আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা কেমন আছো তোমরা আমি নার্গিস সুলতানা সিনিয়র শিক্ষক শহীদ বীর উত্তম লেপ্টেন্ট রানার গার্লস কলেজ ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট edutubebd.com এর পক্ষ থেকে তোমাদেরকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই মুহূর্তে তোমাদের সামনে edutubebd.com এর পক্ষ থেকে যে ভিডিওটা উপস্থাপন আমি করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে তোমাদের নবম এবং দশম শ্রেণীর চতুর্থ অধ্যায় হিসাব বিজ্ঞান বইয়ের চতুর্থ অধ্যায়ের সৃজনশীল প্রশ্ন তিন নাম্বারটা এখানে তোমাদের এই অধ্যায়টার নাম হচ্ছে মূলধন ও মুনাফা জাতীয় মুনাফা জাতীয় লেনদেন আসলে মূলধন ও মুনাফা জাতীয় লেনদেন বলতে আমরা কি বুঝি মূলধন ও মুনাফা জাতি হচ্ছে লেন প্রকৃতি অনুযায়ী লেনদেনকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে মূলধন জাতীয় লেনদেন আর একটা হচ্ছে মুনাফা জাতীয় লেনদেন মূলধন জাতীয় লেনদেনগুলো কোনগুলো যেগুলো যে লেনদেনের ফলাফল দীর্ঘস্থায়ী দীর্ঘস্থায়ী বলতে আমরা কি বুঝাবো দীর্ঘস্থায়ী বলতে আমরা বুঝাবো যে এক বছরের অধিককাল সময়কে আর যে লেনদেনের ফলাফল এক বছর স্বল্প সময়ের জন্য এই স্বল্প সময় কি সেটা একদিন থেকে শুরু করে তিনশো পঁয়ষট্টি দিন পর্যন্ত সীমাবদ্ধ অর্থাৎ এক বছরের মধ্যে যে লেনদেনগুলো সেটা হচ্ছে মুনাফা জাতীয় লেনদেন মূলধন জাতীয় লেনদেনগুলোকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে একটা হচ্ছে মূলধন জাতীয় ব্যয় একটা হচ্ছে মূলধন জাতীয় আয় একটা হচ্ছে মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি মুনাফা জাতীয় লেনদেনের ক্ষেত্রেও তাই মুনাফা জাতীয় লেনদেন হচ্ছে একটা হচ্ছে মুনাফা জাতীয় ব্যয় মুনাফা জাতীয় আয় এবং মুনাফা জাতীয় প্রাপ্তি তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমি অঙ্কটা করার আগে এখানে যে প্রশ্নগুলো আছে সেই প্রশ্নগুলোর দিকে একটু চোখ বোলাচ্ছি তোমরাও তোমাদের পাঠ্য বইয়ের তিন নম্বর প্রশ্নটা একটু দেখবে প্রশ্নটা ছিল জনাব রেহেনা সুলতানা ঢাকার উত্তরার একটি রেস্টুরেন্ট পরিচালনা করেন তার রেস্টুরেন্টের কতিপয় লেনদেন নিম্নরূপ কি কি লেনদেন আছে আমরা দেখি রেস্টুরেন্টের জন্য বিশ ডজ পঁচিশ ডজন তৈজসপত্র ক্রয় আশি হাজার টাকা দেখো তৈজসপত্রটা কিন্তু আমরা একদিনে ব্যবহার করে শেষ করতে পারবো না রেস্টুরেন্টের জন্য যে তৈজসপত্রটা কেনা হয় তারপরে তোমার এটা কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী দীর্ঘস্থায়ী মিন এক বছরের অধিক কাল ধরে কিন্তু আমরা এটা ব্যবহার করতে পারবো এরপরে আসো তোমার রেস্টুরেন্টের সাজসজ্জা বৃদ্ধিকরণ ব্যয় আছে রেস্টুরেন্টের প্রচারণা বাবদ ব্যয় প্রচারণা মানে যে কোনো পণ্যের যত প্রচার তত তার প্রসার ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে একটা কথা বলা আছে যে পণ্যের প্রচারেই প্রসার অর্থাৎ যত বেশি প্রচার হবে ওই ব্যবসায়ের প্রসার কিন্তু তত বেশি ঘটবে অর্থাৎ আমরা যদি কোনো একটা পণ্যের বারবার করে যদি প্রচার করতে থাকি তাহলে সেটা কিন্তু সাধারণ ক্রেতা বা ভোক্তা যারা আছে আগ্রহী হলেও কিন্তু আগ্রহী হয়েও কিন্তু কিনবে পরবর্তী পর্যায়ে সেটার গুণগত মান যদি ঠিক থাকে তাহলে কিন্তু সেই পণ্যটা তারা ব্যবহার করবে অর্থাৎ একটা আকর্ষণীয় বিজ্ঞাপন পণ্যের মানে তোমার বিক্রয় বৃদ্ধি করে পণ্যকে পরিচিত করে তোলে সব কিছু এখন আসো এরপরে আছে তোমাদের দেখো এখানে আছে রেস্টুরেন্টের মালামাল আনয়নের ভ্যান গাড়ি তারপর রেস্টুরেন্টের জন্মদিনের অনুষ্ঠান আয়োজনের বিল বাবদ আদায় হলো এরপর সে রেস্টুরেন্টের নষ্ট রেফ্রিজারেটার চালুর জন্য কম্প্রেসার ক্রয় এবং কালার স্প্রে ক্রয় বেশ কয়েকটা লেনদেন এখানে আছে এছাড়াও আছে তোমার রেস্টুরেন্টের জন্মদিনে কর্মচারীদের বেতন প্রদান রেস্টুরেন্টের গ্রাহকদের সেবা প্রদানের দ্বারা প্রাপ্তি এবং রেস্টুরেন্টের ভাড়া প্রদান এখানে বিভিন্ন ধরনের খরচ আছে বিভিন্ন ধরনের আয় আছে এই খরচগুলো আবার কোনোটা মূলধন জাতীয় কোনোটা মুনাফা জাতীয় আয়গুলো কোনোটা মুনাফা জাতীয় আয় এরকম আছে তো প্রথম প্রশ্ন যেটা আছে জনাব রেহেনা সুলতানার মুনাফা জাতীয় আয়ের মোট পরিমাণ কত অর্থাৎ মুনাফা জাতীয় আয় এখানে কি কি আছে এটা যেহেতু একটা রেস্টুরেন্ট রেস্টুরেন্টের পণ্য গ্রাহকদের সন্তুষ্টি করে গ্রাহকদের সেবা প্রদান করে যে ইনকামটা আসবে সেটাই কিন্তু রেস্টুরেন্টের দৈনন্দিন আয় বা এটা মুনাফা জাতীয় আয় তো এখানে মুনাফা জাতীয় আয়ের কথা বলা হয়েছে একটা কথা বলে রাখি মুনাফা জাতীয় আয় এবং মুনাফা জাতীয় প্রাপ্তির মধ্যে সব মানে মুনাফা জাতীয় প্রাপ্তি কিন্তু মুনাফা জাতীয় আয় না বাট সব মুনাফা জাতীয় আয় হচ্ছে মুনাফা জাতীয় প্রাপ্তি কিভাবে বলি তোমার এই বছর সংশ্লিষ্ট অর্থাৎ যে চলতি বছরে তুমি যে যেটা তোমার পাওয়ার কথা এক বছরের মধ্যে হয়তো কোথাও তুমি বিনিয়োগ করেছো বা অন্য কোথাও তুমি তোমার পাওনা আছে যে তুমি পাঁচ বছরের জন্য প্রতি বছর তুমি এক হাজার করে টাকা পাবে 
তো দেখা যাচ্ছে পাঁচ বছরের টাকা তুমি তিন বছরের টাকা একত্রে পেয়ে গেলে এক তিন হাজার টাকা এই যেটা তুমি পেলে এটা কিন্তু প্রাপ্তি তাহলে আইকনটা যেটা হচ্ছে তোমার চলতি বছরে তোমার পাওয়ার কথা ছিল অর্থাৎ তোমার যে এক বছরের জন্য যে এক হাজার টাকা পাওয়ার কথা ছিল এটা কিন্তু তোমার মুনাফা জাতীয় আয় তো এই এখানে প্রশ্নপত্র বলছে জনাব রেহনা সুলতানার মুনাফা জাতীয় আয়ের মোট পরিমাণ কত তাহলে মুনাফা জাতীয় আয় কি কী আছে আমরা দেখব এবং প্রশ্নটার উত্তর কীভাবে তোমার খাতায় আসবে সেটা আমি লিখছি জনাব রেহেনা সুলতানার মুনাফা জাতীয় আয়ের মোট পরিমাণ নির্ণয় এখানে আমরা লিখব প্রশ্নপত্র প্রশ্নের নাম্বারটা আমরা লিখব তিনের ক তিন নম্বর তোমরা যখন পরীক্ষার খাতায় লিখবে প্রথমে তিন নম্বর প্রশ্নের উত্তর তিন নম্বর প্রশ্নের উত্তর ক এটা কিন্তু লিখবে এবং পরবর্তী পর্যায়ে গিয়ে তোমরা যখন দেখবে যে খ নাম্বারে আসছো যদি এতটা নাও লিখতে পারো তাহলে কিন্তু তিনের খ এভাবে হলেও কিন্তু লিখবে তোমাদেরকে বারবার আমি প্রায় প্রতিটা ভিডিওতে অঙ্ক করাতে গেলে কিন্তু আমি এই কথাটা বারবার বলি যে প্রশ্নপত্রের যে নাম্বারটা যে তোমাদেরকে দিতে হবে খাতার মধ্যে তোমাদের প্রেজেন্টেশনটা যদি সুন্দর হয় নাম্বার কিন্তু এমনিতে চলে আসবে তো এই খাতার প্রেজেন্টেশনটা সবচেয়ে বড় আর প্রশ্নের তুমি তিন নাম্বার প্রশ্ন তোর ক এক পৃষ্ঠায় লিখেছো পরের পৃষ্ঠায় যে তুমি খ লিখলে এই যে এটা কিন্তু অনেক সময় এক্সামিনার বিরক্তির কারণ হয়ে যায় আমরা যারা খাতা দেখি বোর্ডের বোর্ডের সঙ্গে যারা আমরা জড়িত আমরা যখন এ ধরনের খাতাগুলো পাই সত্যি তো মানে স্টুডেন্টের তুমি ক্লাস টেনে উঠেছো এসএসসি পরীক্ষা দেবে দশটা বছর পরে যে তুমি পরীক্ষাটা দিচ্ছ খাতার প্রেজেন্টেশনটা তোমার কাছে মানে সুন্দর হবে ভালো হবে এটাই কিন্তু আমরা কাম্য আমাদের কারণ শিক্ষা শুধুমাত্র যে তোমার তুমি পুঁথিগত বিদ্যা পাশ করে পরীক্ষায় পাশ করবে এটা কিন্তু উদ্দেশ্য না শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য কিন্তু তোমার আচরণিক পরিবর্তন সেই আচরণিক পরিবর্তন তোমার এই খাতার প্রেজেন্টেশন থেকে শুরু করে তোমার ব্যক্তিগত জীবনের সর্বত্রই কিন্তু এটা আসতে হবে তো শিক্ষা আমরা গ্রহণ করি পাঠ্যপুস্তক পড়ে আমরা বলছি আমরা শিক্ষিত হয়েছি এই শিক্ষিত কিন্তু হওয়ার জন্য তোমার সমস্ত সামগ্রিক পরিবর্তন হতে হবে আচরণিক পরিবর্তন হতে হবে সর্বক্ষেত্রে তো একজন শিক্ষার্থীর কিন্তু তার প্রথম পরিচয়তে পরীক্ষার খাতায় সে কীভাবে তার মানে প্রেজেন্টেশনটা সে করল সে খাতার উপরে উপস্থাপনের উপর উপস্থাপনটা কী রূপ হলো সেটার উপরে কিন্তু ওই স্টুডেন্টের প্রথম মতো তার বিচার করা হবে তুমি ক্লাসে ভালো পড়া দিতে পারছ সব কিছু পারছো এটা দেখে তোমার কিন্তু ওরাল যে মার্কস আছে সেটা তুমি পেতে পারো কিন্তু পরীক্ষার খাতায় যদি তুমি কিছু না লেখো তাহলে যে শিক্ষক জানে যে তুমি খুব ভালো স্টুডেন্ট তুমি যা ধরো সব পারো পরীক্ষার খাতায় না থাকলে কিন্তু তুমি কিছুই কোনো কোনো নাম্বারই পাবে না তোমার কোনো মূল্যায়নই হবে না তো এক্ষেত্রে তোমার খাতার উপস্থাপনটা কিন্তু অনেক বেশি জরুরি তো আসো আমরা ক নম্বর প্রশ্নটা আমরা এখন করে ফেলি ক নম্বর প্রশ্নটা আমরা আসি যে জনাব রেহেনা সুলতানান মুনাফা জাতীয় আয়ের মোট পরিমাণ নির্ণয় তো এখানে আমরা লিখি জনাব রেহানা সুলতানার মুনাফা জাতীয় মুনাফা জাতীয় আয়ের মুনাফা জাতীয় আয়ের মোট পরিমাণ নির্ণয় মোট মোট এভাবে তোমরা কিন্তু উপরে ছকের উপরে এভাবে সুন্দর করে লিখবে এবং তারপরে আমরা ছক করব এখানে আমরা প্রশ্নটায় খেয়াল করলাম যে কোনো তারিখ নেই সুতরাং তারিখের কোনো ঘর রাখারও আমার দরকার নেই আমরা বিবরণ টাকা টাকা দুইটা ঘর রাখলে চলবে টাকার ঘর একটা রেখেও যদি তুমি যোগ করে দাও সেক্ষেত্রেও কিন্তু তোমার সমস্যা হওয়ার কথা না তো বিবরণ টাকা এবং টাকা আমরা লিখব এখানে আমরা খেয়াল করি যে কি কি আছে মুনাফা জাতীয় আয় সর্বপ্রথম মুনাফা জাতীয় তোমার এখানে আয় আসছে কি কি আমরা খেয়াল করি মুনাফা জাতীয় আয় সর্বপ্রথমে যেটা আছে রেস্টুরেন্টের জন্মদিনের অনুষ্ঠান আয়োজন বাবদ বিল আদায় হলো রেস্টুরেন্টের জন্মদিনের অনুষ্ঠান বাবদ বিল আদায় হলো এটা হচ্ছে মুনাফা জাতীয় একটা আয় আছে আর একটা যেটা আছে সেটা আমরা বড় পৃষ্ঠায় খেয়াল করি রেস্টুরেন্টে গ্রাহকদের সেবা প্রদানের দ্বারা প্রাপ্তি এই দুইটা শুধুমাত্র আমার মুনাফা জাতীয় ব্যয় মুনাফা জাতীয় আয় 
তো দুইটা মুনাফা জাতীয় আয় আমরা পরপর লিখে ফেলে জন্মদিনের অনুষ্ঠান আয়োজন বাবদ বিল আদায় হলো বা জন্মদিনের অনুষ্ঠান বাবদ বিল আদায় এটা লিখব জন্মদিনের আমরা একটু বইটা নিয়ে নি জন্মদিনের অনুষ্ঠান বাবদ বিল আদায় অনুষ্ঠান বাবদ খেয়াল করো আমি কিন্তু জন্মদিনের অনুষ্ঠান বাবদ বিল আদায় লিখলাম আমার এই আদায় কথাটা যে সোজা ঠিক সেই সোজা আমি টাকাটা লিখব বিল আদায় হলো বাইশ হাজার টাকা এরপরে আমার আর একটা আছে গ্রাহকদের সেবা প্রদানের জন্য প্রাপ্তি গ্রাহকদের সেবা প্রদানের দ্বারা প্রাপ্তি দুই নাম্বার আর একটা আছে গ্রাহকদের সেবা সেবা প্রদানের দ্বারা প্রাপ্তি দ্বারা প্রাপ্তি গ্রাহকদের সেবা প্রদানের দ্বারা প্রাপ্তি গ্রাহকদের সেবা প্রদানের দ্বারা প্রাপ্তি কত পঁচিশ হাজার টাকা পঁচিশ হাজার টাকা তো আর নাই যেহেতু এই দুইটা আমরা যোগ করে দিব সাত চার সাতচল্লিশ হাজার টাকা তাহলে মোট মুনাফা জাতীয় ব্যয় কত আয় কত হলো সুতরাং মোট মুনাফা জাতীয় আয় মোট মুনাফা জাতীয় আয় এভাবে যদি তুমি অঙ্কটা কমপ্লিট করতে পারো তো ইনশাল্লাহ তোমরা দুয়ে দুই অবশ্যই পাবে এখানে নাম্বার কাটার আর কোনো সুযোগ নাই খ নাম্বার প্রশ্নটা এখানে বলেছে যে জনাব রেহিনা সুলতানার মুনাফা জাতীয় ব্যয়ের পরিমাণ নির্ণয় করো আমরা একটু আগে যেটা করলাম মুনাফা জাতীয় আয় অর্থাৎ যে আয়টা একটা বছরের মধ্যে আমরা বারবার পেয়ে থাকি আমরা এখানে যেহেতু রেস্টুরেন্টের ব্যবসা যে অনুষ্ঠান আয়োজন করেছে জন্মদিনে সেখান থেকে আমরা আয়টা পেয়েছি তারপরে তোমার গ্রাহকদের সেবা প্রদানের দ্বারা প্রাপ্তি গ্রাহকদের সেবা প্রতিনিয়তই করা হয় এখানে হয়তো একটা মাসের কথা বলা হয়নি এখানে কোনো মাস বা কোনো বছরের কথা বলা হয়নি এখানে এখানে একটা দিনের হতে পারে তারপরে তোমার একটা মাসের হতে পারে বিভিন্ন ধরনের লেনদেন দেওয়া আছে এই লেনদেনগুলোর আলোকেই আমরা আমাদের যে তথ্য যেগুলো দেওয়া আছে আমাদের যেটা যা যা চেয়েছে তার আলোকে যে লেনদেনটা আসবে সেটাই আমরা এখানে লিখব এবার বলছে জনাব রেহিনা সুলতানার মুনাফা জাতীয় ব্যয়ের পরিমাণ নির্ণয় করো আমরা একইভাবে করব রেহিনা সুলতানার মুনাফা জাতীয় ব্যয়ের পরিমাণ নির্ণয় মুনাফা জাতীয় আয়ের জায়গায় আমরা দিয়ে দিব ব্যয়ের পরিমাণ নির্ণয় প্রশ্নপত্রে যেভাবে থাকবে এখানে মোট কথাটা আছে কিনা আমি একটু দেখি মো ব্যয়ের পরিমাণ নির্ণয় আগে যেমন মোট পরিমাণ ছিল আমি কিন্তু মোট পরিমাণটা লিখেছিলাম এবার যেহেতু মোট কথাটা নাই আমিও দিব না মোট কথাটা পরিমাণ নির্ণয় তো এখন চলে আসো আমরা বিবরণ টাকা টাকা একইভাবে আমরা ছকটার মুসলাম নামি কি কি মুনাফা জাতীয় ব্যয় আছে আমরা আবার খেয়াল করি এখানে যে দুটা লেনদেন আগে চলে গেছে এই দুটা লেনদেন কিন্তু আর আসবে না তোমরা পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে যে লেনদেনগুলোর কাজটা কমপ্লিট হয়ে যাবে সেই লেনদেনগুলোর পাশে একটা টিক দিয়ে রাখবে এক একইভাবে লেনদেনগুলো দুইবার আসে খুবই কম তোমাদের পরবর্তী একটা প্রশ্ন আছে যে বিশুদ্ধ আয় বিবরণীতে কোন কোনগুলো অন্তর্ভুক্ত হবে বা এখানে মুনাফা জাতীয় আয় ব্যয় কোনগুলো এরকম ক্ষেত্রে কোনো কোনো লেনদেন হয়তো দুইবার ক বা খতে বা গতে দুইবার আসে তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখবে একবার যে লেনদেনটা চলে আসছে সেই লেনদেনটা পরবর্তী পর্যায়ে আর খুব একটা আসছে না তো মুনাফা জাতীয় ব্যয়ের পরিমাণ এখানে কী কী আছে আমরা সর্বপ্রথমে দেখবো আর রেস্টুরেন্টের জন্য পঁচিশ দশম তৈজসপত্র ক্রয় যেটা আশি হাজার টাকা আছে এটা অবশ্যই তোমার মুনাফা জাতীয় ব্যয় না কারণ এই তৈজসপত্রটা আমরা কিনে কেনার পরে এটা দীর্ঘ সময় ধরে ব্যবহার করতে পারি রেস্টুরেন্টের সাজসজ্জা বৃদ্ধিকরণ ব্যয় এই ব্যয়টা আমরা একবারে করি বাট এটা আমরা অনেক দিন ধরে ভোগ করি রেস্টুরেন্টের সাজসজ্জা বৃদ্ধিকরণ ব্যয় এটা যে সাজসজ্জা বৃদ্ধিকরণ ব্যয় এটা আমার মুনাফা জাতীয় ব্যয় না রেস্টুরেন্টের প্রচারণা বাবদ ব্যয় 
এই রেস্টুরেন্টের প্রচারণা বাবদ ব্যয় যে তিন হাজার টাকা আছে এটা কিন্তু তোমার মুনাফা জাতীয় ব্যয় আমরা পণ্য আমরা এই রেস্টুরেন্টের প্রচারের জন্য এটা মানে যে খরচটা করি এটা মুনাফা জাতীয় এটা বিজ্ঞাপন খরচটা আবার যদি কয়েক বছরের জন্য একবারে করা হয় সেটা আবার তোমার চলতি বছরের অংশ মুনাফা জাতীয় ব্যয় এবং যে যে অংশটা পরবর্তী বছরগুলোর জন্য ভাগ থাকে সেটাকে বিলম্বিত মুনাফা জাতীয় ব্যয় বলা হয় তো রেস্টুরেন্টের প্রচারণা বাবদ ব্যয় হচ্ছে তিন হাজার টাকা এটা আমরা লিখে ফেললাম রেস্টুরেন্টের রেস্টুরেন্টের প্রচারণা বাবদ ব্যয় রেস্টুরেন্টের প্রচারণা বাবদ ব্যয় কত টাকা তিন হাজার টাকা আমরা লিখে ফেললাম তিন হাজার টাকা এরপরে আর একটু দেখি আর কি কি আছে রেস্টুরেন্টের মালামাল আনয়নের ভ্যান গাড়ি মেরামত ভ্যান গাড়ি অবশ্যই সম্পদ এই ধরনের সম্পদগুলো যদি মেরামতের জন্য স্বল্প খরচ হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু এটা মুনাফা জাতীয় ব্যয় হবে অর্থাৎ এই ব্যয়টা সচল করার জন্য ব্যবহার উপযোগী করার জন্য যদি অনেক বড় অঙ্কের হয়ে থাকে তাহলে না এই স্বল্প মূল্যের স্বল্প খরচ যেগুলো করা হয় অল্প খরচ সেগুলো মুনাফা জাতীয় ব্যয়ের অন্তর্গত হবে রেস্টুরেন্টের মালামাল আনয়নের আনয়নের ভ্যান গাড়ি মেরামত এক হাজার টাকা তো আমরা লিখি ভ্যান গাড়ি মেরামত ব্যয় এক হাজার টাকা ভ্যান গাড়ি তোমরা যদি পুরো লাইনটা তোমার খাতায় লিখতে চাও লিখবে সমস্যা নাই ভ্যান গাড়ি মেরামত বাবদ ব্যয় এক হাজার টাকা এরপরে দেখি কি আছে এরপর আছে রেস্টুরেন্টের জন্মদিনের অনুষ্ঠান আয়োজন বাবদ বিল আদায় হলো এটা অবশ্যই কোনো ব্যয় না রেস্টুরেন্টের নষ্ট রেফ্রিজারেটার চালুর জন্য নতুন কম্প্রেসার ক্রয় আট হাজার টাকা এবং কালার স্প্রে ক্রয় এটাও তোমার মুনাফা জাতীয় ব্যয় না রেস্টুরেন্টের কর্মচারীদের বেতন প্রদান নয় হাজার টাকা এই যে নয় হাজার টাকা বেতন দেওয়া হচ্ছে একটা কর্মচারীর কিন্তু প্রতি মাসে বেতন দেওয়া হয় তা প্রতি মাসে যে বেতনটা দেওয়া হচ্ছে সেটা কিন্তু মুনাফা জাতীয় ব্যয় তা আমরা লিখবো রেস্টুরেন্টের কর্মচারীদের বেতন প্রদান শুধুমাত্র আমি লিখবো কর্মচারীদের বেতন প্রদান নয় হাজার টাকা কর্মচারীদের কর্মচারীদের বেতন প্রদান নয় হাজার টাকা এরপরে আসো পরবর্তীতে দেখে আর কিছু আছে কিনা গ্রাহকদের সেবা প্রদানের দ্বারা প্রাপ্তি যেটা আমাদের ক নাম্বার প্রশ্নে চলে গেছে এটা তো আর আসবেই না এরপরে সে রেস্টুরেন্টের ভাড়া প্রদান রেস্টুরেন্টের যে ভাড়া যে জায়গাটা রেস্টুরেন্ট পরিচালিত হচ্ছে সেটা অবশ্যই ভাড়ার জায়গায় ছিল বিধায় ভাড়া প্রদান রেস্টুরেন্টের ভাড়া প্রদান এটা প্রতি মাসে ভাড়া প্রদান করতে হয় আর রেস্টুরেন্টের ভাড়া প্রদান পাঁচ হাজার টাকা তো এটাও মুনাফা জাতীয় ব্যয় রেস্টুরেন্টের রেস্টুরেন্টের ভাড়া প্রদান রেস্টুরেন্টের ভাড়া প্রদান এখানে আছে পাঁচ হাজার টাকা তো আমি পাঁচ হাজার টাকা এখানে দিয়ে দিলাম রেস্টুরেন্টের ভাড়া প্রদান পাঁচ হাজার টাকা সবগুলো এখন আমি যোগ করে দিব যোগ করার পরে যেটা আসবে সেটা আমার মোট মুনাফা জাতীয় ব্যয়ের পরিমাণ আসবে তো আমরা এখন যোগ করি যোগ করে আমরা শূন্য 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 এরপরে আসছে তিন আর এক চার পাঁচ আর চার সরি নয় আর চার তেরো আর পাঁচ আঠারো আঠারো হাজার টাকা আমরা সব সময় একটা অঙ্ক শেষ হয়ে গেলে অবশ্যই এই এন্ডিং লাইনটা কিন্তু দেব অঙ্ক তোমার এই যে হিসাব বিজ্ঞানের অঙ্ক করার পরে অধিকাংশ যখন অঙ্কটা শেষ হয়ে যাবে এই টাকার নিচে এই ফিগারটার নিচে কিন্তু তোমার এন্ডিং লাইনটা দিতে হবে যে এরপরে আমার আর কোনো কাজ নাই অর্থাৎ এই অংশটার কাজ আমার শেষ হলো এই এন্ডিং লাইনটা কিন্তু অবশ্যই তোমরা দেবে তো আমার মোট পরিমাণ কত দাঁড়ালো মোট পরিমাণ এখানে মোট মুনাফা জাতীয় এখানে মুনাফা জাতীয় ব্যয়ের পরিমাণ আমি লিখব সুতরাং মুনাফা জাতীয় ব্যয়ের পরিমাণ 
কত আসলো আঠারো হাজার টাকা মুনাফা জাতীয় ব্যয়ের পরিমাণ বা মোট মুনাফা জাতীয় ব্যয় যেভাবে তুমি লিখতে চাও লিখতে পারবে এখানে যদি তুমি মোট কথাটা লিখে দেয় আঠারো হাজার টাকা দাও সেটা আসবে যদি মোট মুনাফা জাতীয় ব্যয় লেখো তাও আসবে মুনাফা জাতীয় ব্যয়ের পরিমাণ লিখতে চাও সেটাও আসে এক সবগুলোই রাইট হবে এখানে কোনো নাম্বার কাটা যাবে না তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা ছকের মাধ্যমে এভাবে অঙ্ক করবে হিসাব বিজ্ঞানের অঙ্কের সাথে ছক কিন্তু একদম ওতপ্রোতভাবে জড়িত কিছু কিছু অঙ্ক আছে যেটা ছকের বাইরে করলে তো তোমার নাম্বারই কাটা যাবে এই অঙ্কগুলো যদি তোমরা এরকম ধারাবাহিকভাবে করো নাম্বার হয়তো পাবে কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি খাতার সৌন্দর্য বহুলাংশে কমে যাবে খাতার সৌন্দর্যটা বজায় রাখা কিন্তু খুব জরুরি এর পরের প্রশ্ন হচ্ছে রেহেনা জনাব রেহেনা সুলতানার মূলধন জাতীয় ব্যয়ের পরিমাণ নির্ণয় করো এখানে আমরা ইতিমধ্যে মুনাফা জাতীয় প্রাপ্তি মুনাফা জাতীয় আয়গুলো পেয়ে গেছি মুনাফা জাতীয় ব্যয় এখন চেয়েছে আমার মূলধন জাতীয় ব্যয়ের পরিমাণ মূলধন জাতীয় ব্যয় কোনগুলো যে ব্যয়গুলোর ফলাফল দীর্ঘদিন দীর্ঘস্থায়ী দীর্ঘস্থায়ী বললে বলা ভুল হবে দীর্ঘদিন ধরে আমরা ব্যবহার করতে পারি দীর্ঘকালীন সময় ব্যবহার করতে পারি দীর্ঘকালীন সময় বলতে আসলে আমরা কি বুঝি দীর্ঘকালীন সময় বলতে যেটা আমরা বুঝি যে এক বছরের অধিককাল সময় এক বছরের অধিককাল সময়কে আমরা দীর্ঘকালীন সময় বলে থাকি তো আসো আমরা আবার আমরা করি জনাব রেহেনা সুলতানার মুনাফা জাতীয় মূলধন জাতীয় ব্যয়ের পরিমাণ নির্ণয় আমরা এই ছকটাকেই আমি ব্যবহার করছি তোমরা নতুন ছকে নতুনভাবে করবে তো এখানে আমরা তিনের খটা অটোমেটিক করে ফেলেছি এখন আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে গ ঠিক আছে গ নাম্বার প্রশ্নের উত্তর আমরা এখন করে ফেলব এখানে মূলধন মুনাফা জাতীয় জায়গায় আমরা লিখব মূলধন জাতীয় ব্যয়ের পরিমাণ মূলধন জাতীয় ব্যয়ের পরিমাণ এখন আসো আমি এগুলো আবার মুছে দিলাম সবগুলো তোমরা তো মুছতে পারবে না তোমাদের খাতায় কিন্তু নতুন করে আবার একইভাবে ছক করে লিখতে হবে এভাবে মোছার সুযোগ আমার আছে তোমাদের কিন্তু নাই তোমরা তোমাদের খাতায় কিন্তু এটা করতে হবে মুনাফা জাতীয় ব্যয়ের পরিমাণটা আমি মুছে দিচ্ছি এবার আমাদের আসবে মূলধন জাতীয় ব্যয়ের পরিমাণ তো আমরা দেখি এখানে মূলধন জাতীয় ব্যয় আসলে কি কি আছে মূলধন জাতীয় ব্যয়ের মধ্যে প্রথমেই যেটা আছে রেস্টুরেন্টের জন্য পঁচিশ ডজন তৈজসপত্র ক্রয় তারপরে আছে তোমার প্রথমটা আমরা লিখে পারি পঁচিশ ডজন তৈজসপত্র ক্রয় রেস্টু বা রেস্টুরেন্টের তৈজসপত্র ক্রয় তুমি যদি পঁচিশ ডজন উল্লেখ না করতে চাও তাও পারবে করতে চাইলে সেটাও পারবে তারপরে লিখে আমরা রেস্টুরেন্টের জন্য পঁচিশ ডজন তৈজসপত্র ক্রয় আশি হাজার টাকা রেস্টু রেন্টের জন্য পঁচিশ ডজন তৈজসপত্র ক্রয় আমরা দেখলাম কত এটা আশি হাজার টাকা রেস্টুরেন্টের জন্য তৈজসপত্র ক্রয় আশি হাজার টাকা পরবর্তীটা কি আছে আমরা দেখি রেস্টুরেন্টের সাজসজ্জা বৃদ্ধিকরণ ব্যয় রেস্টুরেন্টের সাজসজ্জা বৃদ্ধিকরণ ব্যয় এখানে আছে তোমার বিশ হাজার টাকা এটা হচ্ছে মূলধন জাতীয় ব্যয় রেস্টুরেন্টের রেস্টুরেন্টের সাজসজ্জা বৃদ্ধিকরণ ব্যয় বিশ হাজার টাকা এরপরে আর কি কি আছে আমরা একটু দেখি নষ্ট রেফ্রিজারেটরের চালুর জন্য নতুন কম্প্রেসার ক্রয় তা আমরা লিখি রেফ্রিজার রেফ্রিজারেটরের নতুন কম্প্রেসার ক্রয় ঠিক আছে কম্প্রেসার ক্রয় নতুন কম্প্রেসার ক্রয় কত আট হাজার টাকা আরও একটা আছে এবং 
কালার স্প্রে ক্রয় দুই হাজার টাকা এবং কালার স্প্রে ক্রয় দুই হাজার টাকা কার কালার স্প্রে ক্রয় রেফ্রিজারেটরের কালার স্প্রে ক্রয় রেস্টুরেন্টের যে রেফ্রিজারেটর বা ফ্রিজ আমরা বলে থাকি রেফ্রিজারেটরের কালার স্প্রে ক্রয় রেফ্রিজারেটরের কালার স্প্রে ক্রয় দুই হাজার টাকা আমরা লিখি যে মূলধন জাতীয় ব্যয়ের পরিমাণ কত সুতরাং মূলধন জাতীয় ব্যয়ের পরিমাণ সুতরাং মূলধন জাতীয় ব্যয়ের পরিমাণ আমরা যোগ করি যোগ করে দেখি কত আসছে আশি আর বিশ এক লক্ষ এক লক্ষ আট হাজার আর দুই হাজার এক লক্ষ দশ হাজার টাকা এক লক্ষ দশ হাজার টাকা এবং আমরা নিচে দুইটা এন্ডিং লাইন দিয়ে দিলাম তো এভাবে তোমরা তোমাদের অঙ্কগুলো করে ফেলবে আমরা যেভাবে তোমাদের প্রত্যেকটা অঙ্ক এখানে আমরা করে দিচ্ছি প্রতিটা অঙ্ক এভাবে তোমরা প্রতিটা অঙ্ক করার চেষ্টা করবে যদি তোমার খাতার প্রেজেন্টেশন সুন্দর হয় খাতার প্রেজেন্টেশন যদি এক্সামিনার খুব মানে তোমার খাতায় থাকলে নাম্বার পাবে এটা সত্য কথা যে খাতায় থাকলে কোনো এক্সামিনারই তোমার নাম্বার কাটতে পারবে না তারপরেও আমি তোমাদেরকে বললাম যে আমরা যেহেতু লেখাপড়া শিখছি শেখার উদ্দেশ্য তো কিছু আছে শুধুই যে আমার রেজাল্ট করতে হবে তা না আমার সমস্ত কাজগুলো যাতে সুন্দর হয় সেই দিকে কিন্তু আমার খেয়াল রাখতে হবে তোমার চলাফেরা তোমার কথা বলা তোমার প্রকাশভঙ্গি তোমার খাতার উপস্থাপন সবগুলোই কিন্তু তোমাকে সুন্দর হতে হবে যেটাকে আমরা আমরা কিন্তু মানুষ হিসেবে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছি তারপরেও কিন্তু আমরা বলি কি বড় হও মানুষ হও মানুষের মতো মানুষ হও তার মানে কি এই মানুষে মানুষে কিন্তু পার্থক্য আছে কি সেই পার্থক্য সেই পার্থক্যটা খুঁজে দেখার দায়িত্ব কিন্তু তোমাদের শিক্ষার এই আলোটা নিয়ে বিদ্যালয় পুঁথিগত যে বিদ্যাটা তোমরা অর্জন করছো বিদ্যালয়ে গিয়ে এই পুঁথিগ পুঁথিগত বিদ্যার পাশাপাশি কিন্তু বিদ্যালয়গুলো প্রতিষ্ঠানগুলো তোমাদেরকে কিন্তু কিভাবে তোমাদের সমাজে চলতে হবে সেই শিক্ষাটাও কিন্তু দিয়ে থাকে তো এখন মানে অস্থির একটা সময় যদি আমরা বারবার বলে থাকি যে অস্থির একটা সময় পার করছি আসলে অস্থির বলতে কিছু না তোমাদের এই বয়সটা হচ্ছে আমরা বলে থাকি ঝড় ঝঞ্ঝার সময় টিন এজ যেটা বলা হয় থার্টিন টু তোমার নাইনটিন পর্যন্ত যে টিন এজ বয়স টিন এজ বয়সে ছেলেমেয়েরা খুব বেশি রকম নিজেদের মধ্যে নিজেদের পরিবর্তনগুলো হয় ফিজিক্যালি মেন্টালি পরিবর্তনগুলো আসে এ কারণেই কিন্তু শিক্ষার্থীরা অনেক সময় অনেক ভুল করে ফেলে থাকে তো এই ভুলগুলো না করে এই সময়টাকে যদি তোমরা খুব ভালোভাবে কাজে লাগাও তাহলে দেখা যাবে যে তোমরা সত্যিকারের মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে পারছো যে মানুষের কথা কিন্তু আমরা বারবার বলছি যে মানুষের মতো মানুষ হও তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা পড়ালেখার পাশাপাশি তোমাদের নৈতিক শিক্ষা যেটা আছে সেটা ধারণ করবে লালন করবে সেটাকে তার বাস্তবায়ন করবে তোমাদের দিকেই কিন্তু আগামী বাংলাদেশ চেয়ে আছে তো তোমাদের সবার প্রতি আমার শুভকামনা রইল আল্লাহ হাফেজ